noix explique par Alain. Il y avait une noix qui pleurait. Et là, la ferme est si grande. Et trop d'animaux en plus. Mais personne ne me regarde. Il me semble que je sois inutile. Jamais de beaux mots, la gloire pour moi. Il caresse le chien qui meurt et jette, qui fait peur aux itinérants, le jour et les voleurs le soir. Mais quand j'ai le courage, je fais la chasse aux intrus. Il rit de moi. La chatte joue et tout le monde l'admire. C'est façon rusée. Mais quand je rentre dans la salle à jouer, bientôt ils me font la chasse au bâton ou balai. Les oiseaux, appelés canaries, ne peuvent même pas chanter, si bien que moi. Mais le monde les félicite et tourne le dos vers moi. Ils louent le cheval qui tire le chariot, mais quand j'essaie de faire ma part, ils me fouettent. La semaine passée, j'ai vu deux chevaux imbéciles tirant le chariot. Je les ai regardés travailler et j'ai appris comment faire lorsque, avec mon bec, je faisais pareil, ils m'ont critiqué. Il me semble que c'est très peu valorisé d'essayer d'aider quand on n'est une... qu'une moi. Ils m'ont critiqué. Il me semble que c'est très peu valorisé d'essayer d'aider quand on n'est qu'une moi. Hear the low wind wash the softening snow, the low tide loiter down the shore, the night, full filled with April forecast, half no light. The salt wave on the sedge flat pulses slow, through the hid furrows lisp in murmurous flow. The thaw's shy ministers, and hark, the height of heaven's groves, weird and loud with unseen flight, of strong host prophesying as they go. High through the drenched and hollow night, their wings beat northward hard on winter's trail, the sound of their confused and solemn voices, born athwart the dark to their long arctic morn, comes with a sanction and an awe profound, a boding of unknown foreshadowed things. Les oies sauvages par Frédéric Peterson Combien de fois j'ai regardé les zigzags d'ailes déployées dans le ciel matinal ou au coucher de soleil durant les automnes inoubliables et printemps trop vite passés. Créatures de la désolation qui volent si loin au-dessus de tous les terrains, dans la brume, l'onde sauvage, ciel sans trace. Ces animaux connaissent la toundra de Sibérie et les marées tropiques. Ils connaissent les nuages, la nuit et les autres étoilés, de la croix du sud aux Pléiades. Runes volantes, ombrage contre... Ils connaissent les nuages, la nuit et les autres étoilés de la croix du sud aux Pléiades. Runes volantes, ombrage contre la lueur occidentale, il nous compte la solitude des choses, symbole des automnes longtemps disparus, symbole des printemps qui arrivent bientôt. Stormy wings, they cleave the upper air. On gusty breeze above the seas, their onward cohorts fare. They come from frosty solitudes where broods the Arctic night, where deserts grim spread vast and dim in the aurora light. The Inuit with bended bow, fast paddling his canoe, their flocks hath chased o'er icy waste of water's heavenly blue. Ye wild, free troopers of the skies that ride in wedged ranks the blue, and unmarked roads of paradise, who else but God had tutored you, that wind beset in tempest form, to buffet you with mighty sledge, yet still sweep onward through the storm with that unbroken wedge. 
On frozen shore of Labrador, the steel shaft hath sped, but vain the shaft, in vain the craft, in vain the fowler's lead. In twinkling gleam of cold moonbeam, their dusky files I trace. In red light throng, in column long, they speed the tireless race. O'er craggy mountain sides, and over torrent tides, the shadow of each column in swift procession glides. O'er the far resounding surge, in the dim horizon's verge, I see their dark battalions on winnowing pinions urge. O'er Lake Superior's sheet, their clanging pinions beat. Where western plain and golden grain spread sumptuous pastures sweet. The bleak November cloud casts down its snowy shroud, and the throbbings and the sobbings of the winds are swelling loud. The snowdrift hides the grass, and the lakes are crystal glass, so warn these geese flock legions to gentler regions pass. To the balmy southern clime, where the orange and the lime with blossomed fruits, perennial shoots, are ever in their prime. To paradise ambrosial, to banks of spiced perfume, where forests wide and riverside are prodigal with bloom. Les oies sauvages par Celia Saxter. Un son étrange dans la nuit, un cri intrépide et résolu, clair dans la tempête malgré, sonne si haut et si sauvage. La noirceur, le tumulte et la terreur, la pluie et la bataille des vents de vent. Pourtant clivant la tempête au-dessus, le coin des oies sauvages voile. Poussant leur chemin périlleux, battu et vexé, constant par la nuit et le jour, fatigué mais jamais perplexe. Certain que la terre de leurs espoirs attend au-delà de la tempête et la terreur, certain que la noirceur où ils tâtonnent doit briller de rougeur matinale. Cloche qui perce la tempête, tombée, de la morosité du ciel, je m'assis devant mon foyer chaleureux et frémis de ce ciel intentionnel. Fort comme un défi envoyé à réveiller le cœur craintif, à la bataille en doute, en peur soutenant courageusement sa part. Oiseaux du ciel si sauvage, j'aimerais vous suivre vos chemins à travers la noirceur sans poser de questions, avec une seule pensée. Obey. Flight of the Wild Geese, William Ellery Chin. Rambling along the marshes and the banks of the Assabet, Sounding myself as to how it went, praying that I might not forget, and all uncertain whether I was in the right. Toiling to lift time's curtain, and if I burnt the strongest light, suddenly, high in the air, I heard the traveled geese their overture prepare. Stirred above the patent ball, the wild geese flew, nor near so wild as that doth me befall, or swollen wisdom you. In the front there fetched a leader, him behind the lawn spread out, and waved about, as it was near night, when these air pilots stopped their fight. Cruising off the shoal dominion, where we sit, depending not on their opinion, nor hiding sops of wit, geographical intact, naming not upon the river, pulled with twilight down, in fact, in the reeds to crack and quiver, there they go, spectators at the bay below, southward and row. Cannot land and map the stars, these be indifferent beasts, nor taste the sweetmeats in on jars, nor speculate and freeze. Rancid we sands need be well, feathers glossy close in order, starts this train, yet rings no bell, steam is raised without recording. Up my feathered fowl all, saith the goose commander, 
brighten your bells and fruit your pinions. My toes are nipped. Let us render ourselves in soft Guatemala or suck puddles in Campeche. Spitzbergen cake cuts very frosty and the tipple is not beachy. Let's brush loose for any creek. There lurk fish and fly. Condiments to fat the weak. Inundate the pie. Flutter not about a place. Ye concomitants of space. Mute the listening nation stand on that dark receding land. How faint their villages and towns scattered on the misty downs. A meeting house appears no bigger than a mouse. How long? Never is a question asked, while a throat can lift a song or a flapping wing be cast. Passage des oies sauvages par Richard Hoberos. Prophète à ailes blanches du printemps à venir, vos sons de trompette font sonner le paradis. Trois fois plus heureux sommes-nous à l'écoute de vos hossanaires. Des savanes vertes et ensoleillées vous passez. On voit disparaître vos formes éliminées de loin dans le bleu, la transparence de l'atmosphère, l'écho de vos chansons joyeuses remplit nos cœurs et donne l'espoir du printemps. J'écoute le vent bas laver la neige en douceur, la marée basse flâner vers la rive. La nuit pleine de l'atmosphère d'avril sans lumière, la vague salée du carex coule lentement à travers les sillons cachés d'un flux murmuré des les sinistres timides du dégel. Écoute. La hauteur du ciel devient bizarre, bruyant en vol invisible, des esprits très forts prophétisant en passant, en hauteur traversant la nuit, trempée et creux. Leurs ailes battent vers le bord sur le sentier d'hiver, le son de leur voix confuse et solennelle, né dans la noirceur vers l'Arctique matinal, viennent avec une sanction et une crainte profonde. Un pressentiment préfigé de choses inconnues. Le vol des oies par Charles G. D. Robert. J'écoute le vent bas laver la neige en douceur, la marée basse flâner vers la rive, la nuit pleine de l'atmosphère d'avril sans lumière, la vague salée du carré qui coule lentement à travers les sillons cachés d'un flou murmuré. Les ministres timides du dégel écoutent. La hauteur du ciel devient bizarre. Bruyant en vol invisible des esprits très forts prophétisant en passant en hauteur traversant la nuit trempée. Et cru leurs ailes battent vers le bord sur le sentier d'hiver. Le son de leur voix confuse et solennelle, né dans la noirceur vers l'Arctique matinal, viennent avec une sanction et une crainte profonde, un pressentiment préfiguré de choses inconnues. Thank you. 
all the grandmothers about, who are the orators of heaven, then put on the woolen stout and cower o'er the hearth at even. And children stare at the sky and laugh to see the long black line so high. Then once more I heard them say, "'Tis a smooth, delightful road, difficult to lose the way, and a, and a trifle for a load. "'Twas our forte to pass for this, proper sack of sense to borrow, wings and legs and bills that clatter, and the horizon of tomorrow. The Fight of the Canada Geese by Isaac McClellan To a Flock of Geese by Clark McAdams The Flight of the Geese by Charles G. D. Roberts